，来，母后，我要喝酒，萨宝，陪我喝酒，下去吧。好，哎，母后，我要喝酒。太后，你好，萨宝，小无尘怎么还不来？你要陪哀家喝酒。好，太后。侄儿有言相劝，就少饮则安，多饮则伤身。不，我还要喝酒。太后年事已高，还是好好保重身体，修身养性。兄长，我们还是让太后好好休息吧。百官还在瑶光殿庆祝，不如微臣先陪皇上出去。大宝。你的真心，你说是要大周的江山，还是要袁青锁？袁佑，你不要听他的！别乱动！你要是不听话，袁青锁就会毁在你的手里。宇文护，你忘了当年哀家对你的救命之恩了吗？你忘了你对叔父的诺言了吗？你就放了皇上吧！住口！今天是我们两个男人的事，我不想连累无辜，你自己来个了断。啊！母后，儿啊，青锁，云幽，对不起，我我只是担心你。哈，哈哈哈宇文护，我佩服你，为了夺取江山，你忍了这么久。还有宫里的所有人，我就随了你的心愿。你从这里出去，就可以昭告天下，遗诏流传。有你继承皇位，有气概。宇文邕，看来你是爱美人胜过爱江山。宇文邕，宇文邕，青锁，我对不起你，我不该强行留你在我身边。若他人能够出宫的话，不，我不走，我不走。哼，只可惜，大周的江山落在了一个奸臣之手。宇文邕，这是你的命，竟然想凭一己之力来杀我，你真是小看我宇文护了。如今。宫中侍卫十之八九已经被我调换，所有高手也被我派人阻拦。不消一刻，就算你不出手，大周的江山也是属于朕的。成王败寇，宇文护，来啊，来拿朕的命！
弃血投降，否则杀无赦。全有。皇上，皇上。全有。太医，快传太医。全有。这一次，你也绝对不会忍心丢下我，对不对？你说过，如不信天，那便信你。我信你，所以这一次，换我陪你。这让楚总管准备了一条铁腰带，要不然，朕死是小，你要无辜为朕陪葬啊！皇上，马将军的队伍开始冲击皇宫了，那瑶光殿那边，朕的皇后还有许多事情要同朕一起面对。
让我这违抗胜利、杀无赦、招讨逆贼，为者杀。谢投降，顽抗者，杀无赦！别听他们瞎说，主上安然无恙，给我冲击皇宫，个个荣华富贵，一举拿下皇宫，个个高光厚禄，冲啊！杀！奸臣误国，谋害先皇，宇文护罪魁祸首，当斩！住手！住手！住手！住手！住手！奸贼已诛，我大周江山千秋万载，永享太平。吾皇万岁！万岁！万万岁！吾皇万岁！万岁！万万岁！裴振忙了这么久，伤了那么多心，掉了那么多泪，累吗？那还不都怪你？这里，终究是你我的家了。明日你还有早朝，由得你辛苦了。新军刚立，内奸乍出，百废待兴。皇上，怎可不早朝？<笑>你会是个好皇后。皇后？对，除了你，再没有其他人可以做我大周皇后。皇上，楚林溪，楚总管求见。宣，是。总管请。参见皇上。说。呃，无妨。突厥使者今日进入长安，要求明日觐见，是联姻的事。叫他们先于驿馆候着。等朕处理完国事再说。皇上，突厥大军已经聚集边界，恐怕……下去吧。等等，你刚才不是还说内奸诈除，百废待兴？现在不正是与突厥修好的时候吗？为什么？后宫干政可是大罪。放心吧，朕自然会处理好的。
，我要你亲口告诉我，你为我流的泪都是假的，你口口声声说所有父皇权只是在做戏。是，我是在做戏，所以我好。既然是做戏，就得等散场。你要陪朕再演下去，直到这场戏散场。宇文邀，你做什么？演戏啊！朕不喜欢独角戏。参见皇上。平身家具怎么和大司空府里的一样、啊？朕怕你不习惯，专门派人从大司空府搬过来的。你演完这场戏，朕就放你走还记得这个吗？这不是我之前丢的那把吗？那日在大司空府，你为我包扎伤处，我很喜欢你发现的清香。以后，我就一直把它带在身上，就好像你在我身边一样。我让你为我画眉的笔吗？让我再为你画一次眉吧。还想走吗？天大的事，交给我就好。如果离开我才能让你开心的话。是，呃，说在那边。是。哎，索性娘娘还是留下来了。像皇上这么好的人，娘娘到哪里去找？哎，哎，碧香，那是做什么的啊？这呀，是个秘密。皇上一直枕着太后在他六岁那年为他缝制的枕头，若离开了这个枕头，皇上便彻夜不能入眠。哦，哎，那
，那把他放在这儿做什么？快拿走！皇上和娘娘是夫妻两个，不放这里，放哪里？再说了，皇上可都下旨了，奴婢怎么敢把这么重要的东西拿走？娘娘，皇上登基之后第一件事就不忘宠幸娘娘，娘娘应该高兴啊。哎，娘娘，娘娘，您去哪？奴婢陪你。哎，娘娘，啊，那是盐，不是糖。哦，娘娘又错了，那是花椒，这才是桂花呢。哎呀，娘娘，奴婢担心你这魂不守舍的，做出来的点心。真替皇上担忧啊！娘娘，啊，你为什么刚才脸一直红红的？我是生病了吗？还是我哪有？好好好，娘娘还请加把劲儿吧。现在御膳房的工人宫女们都在外面候着呢。若是娘娘一直这样耽搁着……恐怕整个皇宫都别想吃饭了。嗯，娘娘虽然有些不在状态，可做的点心还真是香。等皇上吃了，以后御膳房可就没有好日子过了。他们可别想做出跟娘娘一个味儿的来，因为呀、啊，这可是我们娘娘带着满满的情、浓浓的爱做出的温暖点心呢。你呀、啊。你那份儿跟你留着呢，这小嘴儿比点心还甜。多谢娘娘，陛下就知道天底下没有比娘娘更好的人啦。江燕妹参见娘娘。嗯。他怎么也到宫里来了，还这么大张旗鼓？怎么？皇上以前好像很宠爱她，一个舞姬而已嘛。娘娘，不是碧香多嘴，皇上以前在大司空府的时候就风流之名外传，现在做了皇上，不晓得有多少女人想要讨好皇上。你瞧瞧这个江燕妹，一定想要巴结皇上。才住到宫里来，还带了这么多东西，不晓得呀，要怎么讨好皇上呢？现在皇上是内忧已除，下一步如何打算呢？内忧已除，外患却是接二连三。齐国囤积边界，想要渔翁得利也就罢了，此时最让朕头疼的就是突厥，偏偏这个时候旧事重提，炫耀兵力，无异于火上浇油，釜底抽薪。那皇上可有对策？上次为求保住皇宫，对抗宇文护，马将军调动了边疆的守军。齐国想要趁虚而入，也是理所当然。这两日，朕与马将军已然重新部署了边疆守备，只待大军回归边境，齐军自然不击而退。怕只怕，齐国与突厥两方联手，我大周就孤立无援，任人宰割了。皇上既已想出了突厥的用意，为何迟迟不见突厥使者？朕不能负了青锁，不能负了青锁。那在皇上看来，是江山重要，还是美人重要？青锁与朕生死与共，情深意重；江山则是先帝性命换得，攸关百姓，缺一不可。微臣明白了，皇上的意思是，那元青锁。抵得过我们整个大周江山呢？吴臣，在朕的心里，不止元青所分量重，您也一样。朕很欣慰，你终于可以自由出入，可见天日了。你说，要朕怎么赏你？不如，就做我大周的大司空如何？以你的才干，绰绰有余啊！皇上的意思是。想把您的大司空府转赠给吴臣吗？也无不可。<笑>多谢皇上美意。不过吴臣闲云野鹤惯了，更无意祸害百姓朝廷。吴臣，皇上。
。此刻，你还是想想该如何应对那突厥使者吧。朕还在想办法，总有办法转还的。恐怕没有那么简单呐、啊。皇上要面对的不仅仅是突厥和齐国，还有诸葛无雪和天罗地宫。想那诸葛无雪，用毒害死了先帝。难道就是为了协助宇文护吗？要说这个诸葛无雪，偏居小春城，与宇文护并无利害瓜葛。按常理说，是朕当皇帝还是宇文护当皇帝，对他来说并无影响。他为什么会插手皇宫里的事？此事皇上不必费心，交给我就行了。只可惜，查抄了整个大仲宰府，并未找到镇魂珠。大仲宰夫人，袁氏也失踪了。想必此事与他有关。这个时候有没有镇魂珠，对朕来说已经不重要了。娘娘。青锁已然答应留下来做朕的皇后。果然，皇上争取了这么久，实在是可喜可贺呀。虏获美人芳心，本来就是朕的拿手好戏。你又不是不知道，当初在大司空府便是美女如云，红颜无数。至于青锁嘛，就凭朕的一身潇洒风流。皇上，青锁他……他怎么了？难道朕有说错吗？青锁他对朕。早就芳心暗许了，只要朕点点头，要青锁的芳心，轻而易举，手到擒来。皇上，青锁，朕是说，演戏很累啊，我做了些糕点给皇上补补体力。青锁，青锁，青锁，你为何不早说他来了？啊，这，皇上，突厥使者已在宫外等候多时，他们说如果见不到皇上，便不会管意。皇上，国事要紧。宣，是。圣上告谕，宣突厥使者觐见。是。突厥使者阿尔汉参见大周皇帝，平身，谢皇帝，赐座。突厥可汗听闻大周百废巨兴，特派阿尔汗与舍得利前来祝贺。长途跋涉，舍得利偶得风寒，未能一同觐见，还望大周皇帝见谅。突厥与大周两方相邻，自然应该常来常往，请贵使代朕向突厥可汗致以谢意，传朕的旨意。派宫里最好的御医，前去管驿看病，一定要将使者医好。是。多谢大周皇帝。先时贵国文皇帝曾几番向突厥提亲，一语联姻，而前不久贵国大中宰与文护也已允诺皇上，与我国阿史那公主之婚约。贵使可能还不清楚，与文护这逆贼，谋杀先皇，已被朕。亲手处决。哦，皇上英明神武，处事果敢利落，实乃一代霸主。可我突厥可汗并未知贵国朝堂巨变，已命我阿史那公主精心装扮，来在两国交界，不日即将来往长安城。什么？
两方联姻乃是大事，怎能如此仓促？一干礼数细节，日前已与宇文大中宰达成协议，虽则宇文大中宰被大周皇帝亲手诛杀，可阿尔汉也听闻，皇上宫中空虚。既然皇上愿意与我突厥交好，那何不趁此良机？朕知道，文皇帝与突厥素来交好，联姻之事早有意愿。可贵使也知道，朕国事繁忙，百废待兴，联姻之事容后再议。朕自会给贵国一个交代。怎么，大周皇帝竟要食言吗？文皇帝数十年前便与突厥可汗商讨联姻之事，可突厥可汗屡屡推脱，并未应允。此番贵使突然造反，并言及公主已在边境，朕讶然，何来食言之举？这么说，宇文护答应的都是假的？朕并未指令宇文护筹办联姻之事，也并未许诺宇文护可以带朕商谈细节礼数。何来真假？嗯，大周皇帝，这是看不起我大突厥了。现如今公主已在边境，若大周皇帝一意孤行，那么宋钦的十万突厥大军，也不是好惹的。朕素知。突厥雄兵罢了，可朕的大周朝，也不是外强中干，两方连年交锋，战火不断，不过是旗鼓相当罢了。可如今今非昔比，大周上下一心，较数十年前时过境迁，只怕贵方此番出兵，也出师不易，出师不利吧。容我说句公道话，宇文护越俎代庖。替皇上答应了联姻，实乃是国事。况且皇上当时并无反对。现如今公主已经踏上送亲之路，便没有再回去的道理。看来贵使此番前来，是带着战书来的。大周皇帝所言极是，退婚是侮辱我大突厥，要么打，要么联姻对付齐国。大周皇帝，你选吧。朕倒是颇喜欢表里如一的人。二汉生性鲁莽，出言无状，还望大周皇帝恕罪。不过这联姻之事，二汉还请大周皇帝三思。联姻之事啊，却是双方熄灭战火、共享太平的良方。这么说，大周皇帝是同意联姻了。那在下立即发出讯号，宋钦队伍快马加鞭，三日之内便可抵达长安城。慢着，公主舟车劳顿，想必远途跋涉，已然疲惫不堪。倘若加快行程来长安城，贵体有损，岂不是误了大周与突厥的好意？大周皇帝这是何意？我不明白。稍安勿躁，朕但请公主。在边界稍作歇息，以待长安百官做足准备，便迎接突厥公主入朝。大周皇帝所言极是，公主长途跋涉确实需要休息。不过现如今，公主的送亲队伍已经到了边界，不宜停留过久，怕是会有损突厥可汗的颜面。还望大周皇帝早做决断才是。大周皇帝，请。送客，贵使，请。突厥使者来势汹汹。肆无忌惮，看来突厥可汗早有准备，想与我一起联手对抗齐国。但若皇上不答应与突厥联姻，突厥势必以毁约为由
，举大兵进犯周境。朕若答应，叫青锁如何自处？一边是青锁，一边是天下，皇上。娘娘，娘娘千万不能这样！哎，哎，你别走！哎，就没见过娘娘这样的。谁人见到皇上不是抢着巴结？倒是娘娘老把皇上往外推。既然是演戏，何必当真？娘娘这样说可就不公平了。皇上对娘娘真心，可是日月可见，怎能说是儿戏呢？好，好，好，奴婢不说了。奴婢去给娘娘拿明天的衣服。哦，对了，不晓得哪个丫头这么不小心，竟然把娘娘的帕子丢在外面的花草上。还好闭上眼睛，一眼就看出是娘娘的东西。喏、no, ，洗干净了。又回来了，为什么？为什么要回来？为什么总是要纠缠？难道我选择留下，竟然是错的吗你就是不信我。这个发饰是哄你开心的。你出去。这里是朕的皇后寝宫，朕不在这儿，你叫朕去哪儿？